हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सम प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स के बारे में जिसमें पहला हमने पढ़ा था कॉटन कॉटन को कैसे उसकी खेती करते हैं कैसे उसके फील्ड होते हैं कहां कहां कॉटन की आ, खेती होती है कैसे कॉटन को कैसे फाइबर को कॉटन से सेपरेट किया जाता है जिसको हम गिनिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को तो उसके बाद है नेक्स्ट फाइबर जो है वो है जूट जूट फाइबर इज ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट ये फिगर 3.8 में आप जूट का प्लांट देख सकते हो तो जूट फाइबर हमें मिलता है जो इस प्लांट की जो स्टेम होती है वहां से हमें इसका फाइबर मिलता है इट इज कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन ये इसकी खेती जो होती है इरिगेशन जो होती है इसकी वो होती है बरसात के मौसम में रेनी सीजन में इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड असम तो इंडिया में ये कहाँ इसकी खेती होती है वेस्ट बंगाल बिहार और असम में द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज तो जूट प्लांट को हम तब इसको हार्वेस्टिंग करते हैं इसकी जब इसके फूल उगने ही वाले होते हैं जैसे ही ये बड़ा होता है थोड़ा द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज तो इसकी जो स्टेम है जो हम प्लांट हार्वेस्ट करेंगे उसकी जो स्टेम होती है उसको हम उसको पानी में रखा जाता है कुछ दिन के लिए द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड तो इसकी स्टेम जो है वो ख़राब होने लगती गलने लगती रॉट मतलब ख़राब होना और फिर उस उनमें से जो फाइबर निकलता है उसको हैंड से सेपरेट करते हैं टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू टू यान्स हाउ इज़ इट डन तो फैब्रिक बनाने के लिए जो फाइबर निकलता है उनको पहले यान में डिस ये कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा है कि ये कैसे होता है <coughs> देखिए जूट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम द बार्क ऑफ वाइट जूट प्लांट एंड टू ए लेसर एक्सटेंड फ्राम टोसा जूट इट इज़ नेचुरल फाइबर विद गोल्डन एंड सिल्की शाइन एंड हैंस कॉल्ड द गोल्डन फाइबर जूट इज़ एन एनअल क्रॉप टेकिंग अबाउट वन ट्वेंटी डेज अप्रैल मे जुलाई अगस्त टू ग्रो तो जूट जो है जैसे मैंने आपको बताया जो इसकी स्टेम होती है या इसकी खाल जो होती है स्टेम की बार्क जिसको बोलते हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको और इस फाइबर को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर क्योंकि इसकी जो इसका जो कलर होता है इसका थोड़ा गोल्डन और इसकी सिल्की शाइन होती है इस फाइबर की जूट जो है वो एनुअल क्रॉप होता है जिसको कम से कम 120 दिन लगते हैं ग्रो करने और हार्वेस्ट करने में जो कि मेनली जो मैंने आपको बताया रेनी सीज़न होता है जैसे अप्रैल मे से लेके जुलाई या अगस्त तक इट थ्राइव इन ट्रॉपिकल लो लैंड एरियाज विद ह्यूमिडिटी ऑफ 60 परसेंट टू 90 परसेंट सिक्सटी परसेंट से 90 परसेंट की ह्यूमिडिटी इसको चाहिए होती है ग्रो करने के लिए उसके बाद देखते हैं द फाइबर जूट इज लॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनिंग विद लेंथ ऑफ वन टू फोर मीटर एंड ए डायमीटर ऑफ फ्राम सेवनटीन टू ट्वेंटी माइक्रॉन्स तो जूट जो है वो लंबा सॉफ्ट और शाइनी फाइबर होता है इसकी लेंथ होती है एक से चार मीटर और डायमीटर होता है सत्रह से बीस माइक्रॉन्स जूट फाइबर्स आर कंपोज प्राइमरीली ऑफ प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज एंड लिगन इन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ वुड फाइबर द फाइबर्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई आइर बायोलॉजिकल और केमिकल राइटिंग प्रोसेस तो इसका फाइबर जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है या तो बायोलॉजिकल या केमिकल राइटिंग प्रोसेस बायोलॉजिकल जैसे मैंने आपको बताया उसको पानी में रखते हैं तो वो ख़राब होती है उसकी स्टेम फिर उसमें से फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर केमिकल प्रोसेस से भी कर सकते हैं गिवन द एक्सपेंस ऑफ यूजिंग केमिकल्स टू स्ट्रिप द फाइबर फ्रॉम द स्टेम बायोलॉजिकल प्रोसेस आर मोर वाइडली प्रैक्टिस तो अगर जो है फाइबर निकालने एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस अगर हम केमिकली करेंगे तो उसमें जो है थोड़ा एक्सपेंस थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है बल्कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें इतना पैसा नहीं लगता है और वो ज़्यादातर ही यूज़ किया जाता है इस फाइबर को स्टेम से एक्सट्रैक्ट करने के लिए बायोलॉजिकल रेटिंग कैन बी डन बाई आइर बाई स्टैक स्टीप एंड रिबन प्रोसेस विच इन ऑल डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ बंडलिंग जूट स्टेम्स टुगेदर एंड सोकिंग इन वाटर टू हेल्प सेपरेट द फाइबर फ्राम द स्टेम बिफोर स्ट्रिपिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस में मैंने जैसे आपको बताया 
रेटिंग प्रोसेस होता है इसमें क्या करते हैं जो जूट प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स को बंडल करते हैं बंडल मतलब एक साथ उनको बहुत सारे स्टेम्स को जमा करते हैं और उनको पानी में सोख करते हैं पानी में उनको भिगो के रखते हैं उससे क्या होता है जो स्टेम्स होती है वो रॉट होती है तो ख़राब होती है वो स्टेम्स तो उसके बाद जो है उसमें से बाय हैंड हाथों से ही उसमें से जो सेपरेट ये फाइबर है वो सेपरेट किया जाता है आफ्टर द राइटिंग प्रोसेस स्ट्रिपिंग बिगिनस इन द स्ट्रिप स्ट्रिपिंग प्रोसेस नॉन फाइबरस मैटर इज स्क्रैप्ड ऑफ लिविंग द फाइबर्स टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द स्टेम तो जब ये स्ट्रिपिंग प्रोसेस होता है उसको छीलने का या निकालने का फाइबर निकालने का प्रोसेस होता है जो नॉन फाइबरस होता है जो कि हमें ज़रूरत नहीं है उसको फेंक दिया जाता है और जो फाइबर हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम स्टेम से निकाल देते हैं तो ये होता है इसका फाइबर का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जूट के प्लांट से जूट की स्टेम से और जूट जो है इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट भी होते हैं ये डिग्रेडेबल होता है इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं फिर से यूज़ कर सकते हैं और जो जूट है अगर इसको हम जलाएंगे तो ये कोई भी टॉक्सिक गैस जो है वो रिलीज़ नहीं करता है जो कि एनवायरमेंटल के लिए ठीक होता है कुछ प्लांट जो है वो टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कुछ टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ हो सकती हैं तो जूट के केस में ऐसा नहीं होता है और जो जूट फाइबर है वो मोस्टली यूज़ होता है रस्सियाँ बनाने रोप्स बनाने में सैक्स बनाने में सैक्स मतलब कुछ बैग्स जो होते हैं वो जूट फाइबर से बनते हैं और गनी बैग्स जो बैग्स हम यूज़ करते हैं कोई भी सामान लेने के लिए तो वो भी जूट फाइबर से ही बनते हैं तो आज का हम क्लास इतना ही करेंगे आप देखिए जूट के बारे में पढ़िए जूट प्लांट्स अगर आपको दिखते हैं कहीं उसके बारे में देखिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू